história que a Duda contou. Essa Duda é muito especial. Ama contar uma história. Ama cantar. E ela é o meu presente de Deus, meu primeiro presente. Essa história que a Duda contou, que está lá no livro de Êxodo. E eu quero ler um pedaço aqui para vocês, para a gente poder falar um pouquinho hoje sobre isso. Então, no versículo 22 do capítulo 1, diz assim. Então ordenou a faraó a todo o seu povo, dizendo, A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançarei no nilo mas a todas as filhas deixarei de viver. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou o um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele, e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, Vai, saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de faraó, Leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Então, primeiro, eu queria destacar aqui a coragem dessa mãe de saber que todos os bebezinhos estavam sendo mortos. Ela ainda o guardou por três meses. Depois disso tudo, ela ainda não se viu, mas não sabia mais o que fazer. Então, ela teve a ideia desse cesto. Né? Ela colocou essa criança naquele cesto, um cesto bem vedado, bem protegido. E colocou no rio. Só que ela falou para a filha. Miriam, para que ela vigiasse aquele cesto, acompanhasse. E eu fico imaginando que Miriam, ao mesmo tempo que foi uma criança obediente, ela não devia estar entendendo nada. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que uma criança, ela aprende com a mãe, com o pai, a confiança que ela deve ter em Deus. Aquela mãe não tem outra explicação. Ela só podia ter confiado em Deus. Que mãe, em sã consciência, faz o que ela fez? Que mãe teria coragem? Se você que está me ouvindo é mãe, você teria coragem de colocar o seu filho no cestinho 
no rio. Sabe-se lá o que poderia acontecer? Mas essa mãe, ela confiou em Deus. Ela acreditou que Deus, ele tinha um plano. Ela confiou que Deus, ele poderia salvar aquela criança. Mal sabia ela que Deus já tinha planos maiores para aquela criança. Que todo aquele plano de colocar aquela criança naquele cesto, já fazia parte do plano perfeito de Deus para salvar o povo hebreu. É incrível, né? Como Deus, como Deus faz as coisas. E Miriam, ela foi acompanhando ali aquele cestinho. Então, independente de, de todas as, as, as personagens dessa história de hoje, eu queria destacar a importância do papel de Miriam. A Duda, minha filha que contou a história hoje, ela é minha filha mais velha. Eu tenho um mais novinho. E eu fico ali pensando se, se ela me deixaria fazer isso. Fico pensando qual seria a reação dela se eu precisasse fazer o que a mãe de Miriam fez. Mas Miriam, ela teve uma postura muito madura. E ela acompanhou, exatamente como a mãe falou para ela fazer, ela acompanhou. E quando aquele cestinho com aquele bebê chegou até as mãos da, da filha de faraó, foi Miriam que foi até ela e disse, se você quiser eu posso te sugerir uma ideia que cuide. Gente, olha a sabedoria dessa criança. Olha a sabedoria, né? E aí a filha de faraó aceitou. E para que que ela foi? Ela correu para a mãe. Correu para a mãe. Eu imagino ali a alegria daquela mãe ao, ao saber dessa notícia, né? Através de Miriam. Imagina a cena. Miriam chegando lá. Mãe, eu tenho uma novidade, mãe. Eu acompanhei o cestinho de Moisés. Ele foi para da filha de faraó só que ela quer uma pessoa para cuidar e eu sugeri que fosse você imagina a alegria daquela mãe e o cuidado de Deus sobre a vida dessa mãe que além de poder ter o seu filho ali de volta nos braços sem nenhum peso e sem nenhuma cobrança no sentido de que o seu filho pode morrer a qualquer momento. Sem nenhum soldado vigiando o tempo todo. Pelo contrário, ela pode criar o seu filho ali e ter uma certa idade com toda a liberdade. E pode orar por ele, eu imagino. Pode ministrar na vida dele. Enfim, coisas que uma mãe deve fazer para os seus filhos. E além de tudo isso, aqui conta que ela ainda recebeu por isso. Ela teve um salário. Queridas, olha o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. Ao demonstrar para nós como os filhos são importantes. Como os filhos são pedras preciosas na nossa mão. Eles não são nossos. Eles foram entregues para nós, por Deus, para que nós pudéssemos criá-los. Mas os filhos são do Senhor. 
a nossa, a nossa visão sobre educação, sobre criação de filhos, ela não pode ser limitada ao que o mundo ensina, ao que um conceito de uma escola muitas vezes passa. São importantes, mas o maior conceito que nós devemos nos apegar é a palavra de Deus. É aqui, na palavra de Deus, que nós encontramos como nós devemos ser diante de Deus, para que os nossos filhos vejam e nos tomem como exemplo. Até a idade em que eles vão poder, por si só, ter o seu próprio relacionamento com Deus e ter a vida de Deus como exemplo. Mas a Bíblia fala que nós, pais, nós somos a autoridade sobre os nossos filhos. Então, se você está me ouvindo hoje, você é mãe, você é pai, entenda que o seu relacionamento com Deus, ele precisa estar muito bem alinhado para que o seu filho veja Deus em você, para que o seu filho tenha você como exemplo. Todo o processo de formação de caráter de uma criança que vai ali até os 6, 7 anos, depois dali começa a aflorar né, as opiniões, a cabecinha já começa a mudar, caminhando já para uma pré-adolescência, adolescência e por aí vai. Mas se a base, se a base que nós passarmos para essas crianças for uma base sólida, for uma base firme no Senhor, na palavra de Deus, nós não temos que temer, pois mesmo que o mundo ele venha oferecer coisas, venha oferecer muitas oportunidades que podem até brilhar os olhos deles. E pode ser que eles até venham a cair. Mas eu creio que a palavra que é semeada no coração de uma criança, ela gera frutos no seu tempo. Então, mesmo que essa pessoa ela venha a cair em algum momento da sua vida, ela tem uma base, uma base de fé, uma base em Deus. E ela não permanece caída. Talvez hoje você esteja aí pensando, de repente, num filho que você criou com tanto carinho e que hoje ele já é adulto, e já não está mais na presença do Senhor. Se você passou uma base, uma base sólida, uma base firme para o seu filho, creia, creia que ele vai voltar. Continue orando por ele, continue profetizando na vida do seu filho, porque o plano de Deus é muito maior que o plano de Deus, ele não frustra. E eu creio nisso. Eu creio nisso porque a própria palavra nos diz isso. Que se nós ensinarmos os nossos filhos quando criança, que mesmo que ele venha a se afastar ou a cair quando estiver adulto, ali ele não vai permanecer. Então Deus vai resgatar esse seu filho ou essa sua filha que está desviado, que está longe e vai trazer para perto de novo. Amém? Nesse dia das crianças, essa semana né, que a gente está comemorando aí o dia das crianças, eu sou muito grata a Deus. Eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos, e eu entendo também que quando a gente tem filhos e a gente vai ali escolher os nomes, por exemplo, a gente pensa direitinho né, em cada nome, em cada significado. E os filhos, eles marcam. Eles marcam épocas e fases da nossa vida. Então, até nisso, nós, como pais, nós podemos ministrar na vida dos nossos filhos. 
a escolha do nome, o significado daquele nome para a vidinha deles. Então, o que eu quero desafiar você hoje é a ter a confiança que a mãe de Moisés teve e, ao mesmo tempo, ministrar sobre a vida dos seus filhos um futuro, um futuro na presença de Deus, como Moisés teve. Moisés, ele teve muitos privilégios, muitos privilégios, no sentido de educação, no sentido de ensino, né? instrução. Talvez muita coisa que ele tenha aprendido lá no palácio do faraó, ele não iria aprender no meio do povo hebreu. Pelo contrário, se estivesse ali no povo hebreu, ele seria um escravo. Mas Deus tinha planos para libertar o povo dessa escravidão. Então, ele escolheu Moisés para isso. Mas nós vemos Moisés em muitas fases da vida dele. Em que ele fugiu, em que ele se escondeu. Mas houve um momento em que Deus falou com ele e lembrou, olha, você tem um propósito de vida, eu escolho você para libertar o meu povo, então volta lá e faz isso. Mas ele era gago, mas ele era medroso, mas ainda assim ele foi e obedeceu a Deus. Se nós formos pais, Obedientes ao Senhor, nós estaremos dando a oportunidade para que os nossos filhos aprendam essa obediência. Em algum momento da vida deles, eles vão usar essa liberdade, essa, essa obediência. Amém? Ministre na vida do teu filho. Vai lá no quarto dele, na cama onde eles dormem. Ore, ministre, profetize, faça isso, em nome de Jesus, você será uma mãe vencedora, um pai vencedor, e um pai feliz por ver que teu filho, ele tem recebido toda a ministração que você tem dado, ministração através da palavra, ministração através do teu exemplo. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Deus, por mais essa palavra hoje. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor sempre mostra, Pai, como nós devemos ser, como nós devemos agir. A nossa vida, Deus, ela precisa ser todos os dias moldada pelo Teu Santo Espírito. E, Senhor, em nome de Jesus... Nós desejamos aqui, Pai, que cada pessoa que está ouvindo esse vídeo, cada pessoa, Deus, que tem colocado os seus filhos diante do Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, a Tua mão poderosa, Pai, alcance esses filhos, alcance essa família, esse lar, ó Deus, porque nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Nós precisamos tanto, ó Pai do discernimento da Tua voz, ó Deus, para entendermos como nós devemos fazer. Nós queremos ser, ó Deus, exemplos para os nossos filhos. E que em nome de Jesus, Pai, seja o Senhor através de nós. Que não sejamos nós apenas, Deus, mas que o Teu amor, ó Deus, nos envolva a cada dia, para que possamos, ó Deus, ministrar na vida dos nossos filhos, no nosso dia a dia, com as nossas ações, ó Pai, mas também com as nossas orações. Eu coloco a vida de cada um na Tua presença, Pai, e peço que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, querido. E se você tiver algum pedido de oração, Pode colocar nos comentários que nós teremos prazer em orar por você. Ok?
ok? Deus te abençoe e fique na paz.